నిరోధక శక్తిని పెంచుకోండి ప్రపంచం మొత్తం నేడు మనిషి రోగ నిరోధక శక్తి గురించి మనిషి మనుగడ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతుంది దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే ప్రతి మనిషి జీవన ప్రమాణాలు పెరగాలి అందుకు ప్రతి ఒక్కరూ శారీరకంగా మానసికంగా దృఢంగా ఉండాలి అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితంలో వ్యాయామాన్ని పుస్తక పఠనాన్ని భాగంగా చేసుకోవాలి ఏ ఆశయంతోనైతే డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఐపీఎస్ ఈ ఫౌండేషన్ కు రూపకల్పన చేశాడు అది త్వరలోనే రాష్ట్రంలోని ప్రతి పల్లెకు చేరుకుంటుందని చెప్పడానికి ఈ రోజు వందలాదిగా తరలి వచ్చిన ఈ యువతే సాక్ష్యం సాక్షాత్ ప్రధానమంత్రి ఈ ఫౌండేషన్ ఢిల్లీలో చేసిన రన్ చూసి ప్రతి స్కూల్లో కూడా ఫిట్ ఇండియా యాక్టివిటీ జరగాలని ప్రణాళిక రచించారు గ్రామాల అభివృద్ధి వైపు నడవాలంటే ప్రజలు గొప్ప సాంస్కృతిక పునాదు నిర్మించుకోవాలి మంచి ఆహారపు అలవాట్లు సామాజిక స్పృహ స్వచ్ఛంద సేవ ప్రపంచ గమనం వైపు అడుగులు వేసినప్పుడు ఆ గ్రామం ఆ సంఘం ఉన్నత స్థాయిలోకి వెళుతుంది రెండు సంవత్సరాల క్రితం రిషార్య ఫౌండేషన్ డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఐపీఎస్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడం జరిగింది మాకు తోచినంత చేతనైనంత ఈ సమాజానికి సేవ చేయాలని ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు బాగా చదవాలని ఆశించి గ్రామాల్లోని ప్రజల ఆరోగ్యంపై వారికి అవగాహన ఉండాలని యువత చెడు మార్గాల వైపు వెళ్లకుండా వారికి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు చూపించాలనే తపనతో మేము చేసిన ప్రతి ప్రయత్నం వెనుక ప్రవీణ్ సార్ ఉత్సాహం ఉంది అందరినీ భాగస్వామ్యం చేసి త్వరలోని అన్ని మండలాల్లో గ్రామాల్లో ఈ ఫిట్ కల్చర్ చేరుకునే విధంగా పనిచేస్తాం గురుగుల విజయాలు నేడు ప్రపంచానికి పాఠం అయ్యాయి అదేవిధంగా ఈ ఫిట్ ఇండియా ఫౌండేషన్ కూడా ప్రతి గ్రామానికి ఆదర్శమయ్యే విధంగా అందరం గొప్ప ఫిట్ సంస్కృతిని అలవాటు చేసుకుని స్వీయ క్రమశిక్షణతో ఎదగాలని ఆశిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమానికి చిట్యాల ఎస్ఐ నాగరాజు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా మాడ్గుల ఎస్ఈఐ పూతిరి సైదులు స్వామి జేటీఓ గ్రామ సర్పంచ్ బుర్రి రవీందర్ రెడ్డి విశ్వారియ ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్ రాణి ప్రియదర్శిని హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల కమిటీ అధ్యక్షులుగా బెల్లి సైదులు ఎన్నుకోబడ్డారు రుద్రవరం అనిల్ శ్రీకాంత్ నరేష్ మేఘం శేఖర్ నందిపాటి హరీష్ దుడిగామ నాగరాజు నిఖిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నేను ఒక సొంతంగా ఒక ఇల్లు కొని దాంట్లో లైబ్రరీ పెట్టిన కానీ దాన్ని మరి ఏ కారణాల వల్ల అది నడవలేదు ఎందుకు చదవలేకపోయారో నాకు చాలా బాధ అనిపించింది గత సంవత్సరం దాన్ని నేను నా ఇంటికి మార్చుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది దాన్ని ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ మనం అడిగిండు మనం స్టార్ట్ చేసిన లైబ్రరీ ఎక్కడ నడుస్తుంది రమేష్ అని అడిగాను ఎవరు చదివే వాళ్ళు లేక దాన్ని మూసేసిన సార్ అని చెప్పారు బుక్స్ అట్లనే ఉన్నాయి టేబుల్స్ అట్లనే ఉన్నాయి చైర్స్ అట్లనే ఉన్నాయి మేము ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చినప్పుడు వచ్చే ఇల్లుని అలా మార్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కానీ దయచేసి నేను చెప్తున్నా చదువుకు ప్రయారిటీ ఇవ్వండి చదవలేకపోతే ఉపాధి కోసం ప్రయత్నం చేయండి ఉపాధి చేయలేకపోతే ఇంకేదైనా బిజినెస్ కోసం ప్రయత్నం చేయండి ఎవరి దగ్గర ఒకరి దగ్గర ఎంతో కొంత సంపాదన కోసం బతికే ఆత్మగౌరవ జీవితం కోసం గడపండి కానీ మొత్తం సంఘాన్నో సమాజాన్నో ఊరునో ఇంకో దాన్నో